بہت سے لوگ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو فالو کرتے ہیں ان کی تفسیر سنتے ہیں ان کے بتائے ہوئے مسائل پر چلتے ہیں آپ بتائیے کہ ان کے نظریات کیسے ہیں وہ اوتھینٹک پرسن ہیں وہ جو مسائل بتاتی ہیں وہ صحیح ہے کیا ان کی تفسیر صحیح ہوتی ہے مردوں کو عورتوں کی تفسیر اور ان کی آواز سننا کیسا ہے درست ہے یا نہیں بہت سوال کیے ہیں یار اس میں تو ایک سوال میں کئی سوال ہو گئے یہ عورتوں کی آواز سننا بقدر ضرورت درست ہے اللہ باک نے کہا ہے یہ فلا تخوان بالقول فیت مع الدی فی قلب ہی مرد وقل نقول معروف اپنی باتوں میں اینچ پینچ لچک پیدا نہ کریں اور نہ جن کے دل بیمار ہیں ان کو لالچ پیدا ہوگی اور بات بھلے انداز سے کریں تو یہ سمجھیے کہ لہجے سے بھی بات میں لچک پیدا ہوتی ہے اور کل ہم نے مجوب صاحب کے اشعار پڑے تھے یہ چل بلا سا دل ہے یہ عورتوں کی آواز سن کر بھی ہیجان میں آ سکتا ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو بقدر ضرورت ان سے گفتگو کرنے اور ان کی بات سننے کا حکم ہوا ہے اب یہ تفسیر میں سننا یہ ضرورت ہے یا ضرورت سے زائد ہے یا وہ خود فیصلہ کر لیں اور رہ گیا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا حال تو میں اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک سوال جواب ہے وہی آپ کو پڑھ کر سنا دوں گا ان سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا بیسے یعنی مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر فرح ہاشمی اچھا کام کر رہی ہیں چلو کچھ دین کا کچھ لوگوں عورتوں کو فائدہ ہے ان کے ذریعے سے کچھ پردے میں آ جاتی ہیں کچھ دینی مذہبی بن جاتی ہیں نمازیں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں البتہ یہ ہم نے اچھی بات ان کی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بہرحال وہ چاہتی ہیں کہ دینداری کریں لوگوں میں دین کا احترام اور عظمت پیدا کریں لیکن آگے حضرت لکھتے ہیں کہ پلیز بی اویئر دیٹ ڈاکٹر فرحت ہاشمی از ناٹ اے اسکالر آف ریلیجن اینڈ ہیز ناٹ اسٹڈیڈ دا دین انڈر اینی کوالیفائڈ اینڈ ریلائبل علامہ رادر شی ہیز اسٹڈیڈ اینڈ اٹین اے پی ایچ ڈی ان اسلامک اسٹڈیز ایٹ دا یونیورسٹی آف گلاس گو ہر ٹاکس اینڈ لیکچرز ہیو گین دا لاٹ آف فیم اینڈ پاپولیرٹی امونگس دا پبلک آل مسلم شوڈ بی اویئر دیٹ مینی آف ڈاکٹر فرحت ہاشمیز ٹیچنگز آر بیسڈ آن اگنورنس آف دا ٹرو نالج آف قرآن اینڈ حدیث اینڈ کانفلکٹ ود دا کنسینسز اینڈ دا پریکٹس آف دا امہ سنس فورٹین ہنڈریڈ ایئرز بلو آر سم آف ہر ٹیچنگز مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ کوالیفائڈ عالمہ نہیں ہے انہوں نے تو یہاں گلاسگو یو کے میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کی تھی اسلامک اسٹڈیز میں یونیورسٹی آف گلاسگو میں اور اس کے بعد وہ یہاں سے چھوڑ کر کے لاہور گئیں اور وہاں پر انہوں نے اپنا الہدا انٹرنیشنل قائم کیا اور وہاں سے پھر وہ یہ تو میں اپنے طور پر سمجھا رہا ہوں کینیڈا گئی پھر وہاں ٹورنٹو میں وہ بیسڈ ہیں اور وہاں سے پھر ان کی یہ لیکچرز جو ہیں پہلے تو کسیٹس کے ذریعے سے اب سے پندرہ سال پہلے بہت پہلے کسیٹوں کے ذریعہ اور اب جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعہ وہ سمجھیے کہ ان کی باتیں پھیل رہی ہیں تو یہ خاتون جو ہیں خود اپنے اس میں پردے میں رہتی ہیں باپردہ ہیں اور اپنے جو حلقے سے متعلق ہیں ان کو بھی پردہ کرنے کو کہتی ہیں ایک دفعہ میرا کینیڈا جانا ہوا تھا تو وہاں ایک ہمارے ایک محترم ہیں ان کا ان کے بیٹے کا نکاح تھا تو اس میں ہم کو شرکت کے لیے بلایا تھا نکاح وغیرہ ہم نے پڑھانا تھا بیان وغیرہ کرنا تھا بہت ہمارے قریبی عزیز ہیں تو وہ لڑکی جو ہیں اس کا تعلق اس کی ماں کا تعلق اس سے تھا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا بعد میں پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی وہ تو ماشاء اللہ انہوں نے وہ چونکہ بہت دیندار ہیں تو اس طرح تھا کہ مردوں کا جو ہے وہ وہ ایک کاٹیج سے ہائر کیا تھا تو اوپر کا جو کاٹیج تھا وہ سارا مردوں کا اور نیچے کا جو تھا حصہ وہ سارا عورتوں کا اور بالکل اختلاط وغیرہ پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں پر عورتیں ہیں کیونکہ انٹرنس بھی الگ الگ تھا اور ایک طرف سے اور دوسری طرف سے مرد تو بعد میں ہماری اہلیہ نے بتایا 
کہ یہ ڈاکٹر فرحت بھی یہاں پر آئی ہوئی تھی اور مغرب کا ٹائم ہوا تو ہماری عورتوں نے کہا کہ ہم وہ مغرب پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہم جماعت کریں گے تو ہماری عورتوں نے کہا نا عورتوں کے لیے جماعت نہیں ہے انہوں نے کہا ہم جماعت کریں گے تو انہوں نے اپنی جو فالوورس تھیں ان کے ساتھ مغرب کی نماز وہاں باجماعت ادا کی تو یہ سمجھئے کہ فوقہ نے جو تحقیق کی ہو تو اس کو تو بالکل وہ بالائے طاق رکھ دیتی ہیں اور اپنے ذہن میں جو آتا ہے وہی کہتی ہیں چلاتی ہیں تو اس میں انہوں نے جو باتیں کہیں اب میں مفتی تقی صاحب کا پھر پڑھتا ہوں کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اٹ از ناٹ پرمیسبل فار ون ٹو فالو اینی آف دا فور اسکولز آف فوٹ آف اسلامک جوریس پروڈنس رادر ون شوڈ فالو ونز اون انڈرسٹینڈنگ اینڈ انٹرپریٹیشن آف دا قرآن اینڈ حدیث شی کلیمز دیٹ ٹو فالو ون آف دا فور امامس از شیئر اگنورنس یہ ان کے ان کا دعویٰ ہے کہ بھئی ایم اربا میں سے کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے اور یہ تقلید کرنا یہ جہالت ہے اور بالکل نہیں خود قرآن حدیث کو پڑھو اور اس میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس پر چلو اور اس پر عمل کرو بلکہ بعض جگہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ علماء نے خامخواہ دین کو مشکل بنا دیا ہے دین تو آسان تھا علماء نے اس کو مشکل بنایا وہ اپنے اس سمجھ یہ کہ جملے کے ذریعے علماء پر سے اعتماد کو ہٹا دیتی ہیں تو یہ ہے آگے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ شی کلیمز اف سم ون ہیز الاٹ آف صلاح ٹو میک اپ فار دیر از نو نیڈ ٹو میک اپ فار دیم اینڈ ٹو ڈو توبہ از انف یعنی اگر کسی کی بہت نمازیں قضا ہوئی ہوں ساٹھ ستر سال کی اور وہ جو ہے صرف توبہ کر لے تو اس کی وہ سب نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور قضائے عمری جو ہے یہ کچھ نہیں ہے خام خواہ مولویوں نے قضائے عمری بنا رکھی ہے تو وہ یہ کہتی ہیں کہ قضائے عمری کچھ نہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ سلفیوں کا یہ قول ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے اب جب وہ دوبارہ نماز پڑھے تو وہ مسلمان بنتا ہے اور کافر جو ہے وہ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پچھلی نمازیں نہیں پڑھنی پڑتی تو اسی طرح کوئی نماز چھوڑی ہوں اور پھر توبہ کر لے تو اس کی نمازیں بھی سب معاف ہیں اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی حالانکہ یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کافر تو نماز کا مکلف ہی نہیں ہے وہ تو ایمان لانے کا مکلف ہے تو شریعت نے اس کو کہا کہ تجھے تو پہلے ایمان لانا تھا وہ اگر حالت کفر میں نماز پڑھتا بھی تو درست نہ ہوتی لیکن یہاں پر تو مسلمان جو ہے نماز کا مکلف ہے وہ تو کلمہ پڑھتا ہے اس کو تو نماز پڑھنی چاہیے پھر بھی اس نے جب چھوڑی اور قضا کی اس کی تو اس کو قضا کرنا پڑے گا ورنہ تو پھر اس حدیث کے کیا معنی جس میں کہا کہ قیامت کے روز سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا اول ما جو حاصب بہین عبد یوم القیامت یا صلاح اور اس حدیث کے کیا معنی جس میں حضور نے فرمایا کہ بھئی من نام عن صلات او نسیحا فل یسلحا اذا ذکرہا لا کفارت لہا الا ذالک کہ کوئی نماز سے سویا رہا یا بھول گیا تو جب یاد آئے یا جاگے تو اس وقت نماز پڑھ لے اس لیے کہ اس کا وہی کفارہ ہے کیا غزوہ خندق کے موقع پر حضور کی نماز قضا ہوئی تھی تو حضور نے وہ ادا نہیں فرمائی تھی عصر قضا ہو گئی تھی مغرب قضا ہو گئی تھی اور عشاء جو ہے رات کو بارہ بجے جب وہ ٹینشن اور لڑائی وغیرہ کچھ کھام ڈاؤن ہوئی تو اس وقت حضور نے پہلے عصر کی قضا کی اس کے بعد مغرب کی قضا کی اس کے بعد حضور نے عشاء پڑھی تو یہ یہ کہنا کہ بالکل قضا نہیں یہ تو میں حدیث سے کہہ رہا ہوں ورنہ ایم اربا کی تصریحات آپ دیکھ لیں تو المغنی میں ابن قدامہ الحمبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے سارے ایمہ چاہے وہ حنفیہ ہوں شافعیہ ہوں مالکیہ ہوں سب کہتے ہیں کہ نماز چاہے بھول کر رہ گئی ہو یا قصدن چھوڑ دی ہو دونوں صورتوں میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے اور اپنی زندگی کی پچھلی نمازوں کا حساب لگاؤ اور جلدی جلدی قضا کر لو شاید اللہ پاک معاف کر دے ورنہ قیامت کے دن نمازوں کا حساب دینا ہوگا اور ایک ایک نماز جو چھوڑی ہے اس کے لیے کئی کئی حقوب دو زخ میں گزارنا پڑے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو یہ ان کی ایک بات ہے جو عام ہے ان کے لوگوں میں اس کے علاوہ ایک اور بات زکوٰۃ کے سلسلے میں میں نے یہاں سنی تھی کہ یہاں پر ان کے کوئی پہچان ان کا ان کا 
پروگرام آیا تھا اس میں ریڈیو کے اوپر تو ان سے پوچھا گیا کہ بھئی عورتوں کے زیور میں زکاة ہے یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ موتا امام مالک کی فنا روایت ہے اس میں لکھا ہے کہ عورتوں کے زیور میں زکاة نہیں ارے بھئی ہم موتا امام مالک کے پیرو نہیں ہیں ہم تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ریسرچ پر چلتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ عورتوں کے زیور میں زکاة ہے تو زکاة دینا پڑے گا ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں اور انہیں کوئی گھاس نہیں کاٹا ہے اپنے جیب سے مسائل نہیں تھوکم تھاک کیے ہیں تو ان کو بھی حدیث کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ بھئی زکاة دینا پڑے گا سونا چاندی اور زیورت کے اوپر بھلے وہ آپ کے پہننے کے لیے ہوں پھر بھی ان کی زکاة دینا ہوگا لیکن یہاں پر ان کا آڈینس جو ہے پورا حنفی ہے نائنٹی پرسنٹ وہ ریڈیو سننے والی ہماری حنفی خواتین ہیں اور ان کو ایک سلفیوں کا مسئلہ بتا رہی ہیں کہ بھئی عورتوں کے زیور میں زکاة نہیں ہے تو یہ دین سے آزاد کرنے کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ ان کے یہاں حضرت مفتی تقی صاحب آگے لکھ رہے ہیں شی تیچز that after learning the translation and brief meaning of the Quran one is able to interpret and extract rules from the holy Quran from one's own understandings یعنی ان کے یہاں یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی قرآن پاک کا ترجمہ پورا پڑھ لے ایک مہینے میں یا تین مہینے میں تو اس کے بعد وہ خود جو ہے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے اس کے دماغ میں جو بھی میننگ آئے وہ اس کا بیان کر سکتا ہے حالانکہ موتی تقی صاحب حدیث لکھ رہے ہیں کہ من قال فی القرآن برعیہ فاصاب فقد اخطا whosoever interprets the holy Quran through his own opinion then he has erred even though he may have interpreted interpreted it correctly یعنی جو قرآن میں اپنی رائی سے کوئی بات بیان کرے تو اس نے غلط کام کیا اگر کہ وہ صحیح بات کیوں نہ کہے تو اس لیے یہ سمجھئے کہ یہ کہنا کہ بچیوں کو جوان لڑکیوں کو تھوڑا سا ترجمہ قرآن سکھا دیا ایک مہینے میں اور کہا جاؤ اپنے اپنے ایریے میں تفسیر کرو پھر ان کا حلقے لگانا اور تفسیر کرنا اور اپنی طرف سے قرآن کے معانی متعین کرنا یہ چیز جو ہے حق راہ حق سے ہٹی ہوئی ہے اسی طرح ان کے مسائل میں آگے مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں she teaches that it is permissible for a woman in her menses to recite the holy Quran and that she is allowed to touch the Quran using the glove یہ کہتی ہیں کہ بھئی حالت حیز میں بھی عورت قرآن پڑھ سکتی ہے اور وہ ایک دستانہ پہن لے اور اس سے قرآن پاک کو ٹچ کرے اور قرآن پاک کے صفحات پلٹے اور قرآن شریف کی تلاوت کرے حالانکہ فقہ کا مذہب ہے اتفاق ہے اس کے اوپر کہ حالت حیز میں تلاوت کلام پاک نہیں کرنی چاہیے اور یہ حدیث شریف ہے موتا امام مالک کی حدیث ہے اور دوسری ترمیزی شریف کی بھی حدیث ہے کہ جو آدمی یہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا حیز کی حالت میں جو خاتون ہو تو وہ قرآن شریف نہ پڑھیں اور لا تقرع الحائز ولا الجنوب شیئا من القرآن یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کے حوالے سے منقول ہے لیکن یہ کہتی ہیں لوگوں کو کہ بھئی خود جو ہے وہ اپنی ریسرچ کرو اور قرآن شریف پڑھو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو یہ آگے وہ لکھتی ہیں یہ بھی لکھتی ہیں کہ بھئی یہ علماء کون ہیں Who are these people to place, place such self-made restrictions on women? How can one make such a statement regarding... If we write it, it's written in the book of the Prophet. Who are these people who make such a statement regarding the Prophet? Who are these people who make such a statement regarding the Prophet? Who are these people who make such a statement regarding the Prophet? So this is their fault. You can see it in the book of Al-Balaq. Besides this, ایک اور فتوہ بن نوری ٹاؤن سے بھی ہے تو اس میں بھی اور کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ بھئی وہ کہتی ہیں کہ اجماع امت حجت نہیں ہے صرف قرآن اور حدیث حجت ہے تو یہ اور مذہب کو فالو کرنا شرک ہے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ آگے تو قضاء عمری کا لکھا ہے اور ہاں اس طرح کی کچھ اور چیزیں بھی اس میں لکھی ہیں یہ میرے پاس ایک رسالہ ہے جو الہدا انٹرنیشنل کیا ہے اس کے لکھنے والے حضرت مفتی محمد اسماعیل طورو ہیں اور اس کو حضرت مفتی عاشق الہی صاحب بلند شہری مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی پسند کیا ہے اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے یہ تقریباً سمجھئے کہ ایک سو بیس صفحہ کا 
پورا رسالہ ہے جس میں ان کی حقیقت کو واضح کیا ہے آپ اس کو منگوا کر سمجھئے کہ پڑھ سکتی ہیں جن کو کچھ بھی مزید جاننا ہو اور میں لکھا ہے کہ یہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں کرتی یہ کہتی ہیں مرد کی اور نماز عورت کی نماز دونوں سیم ہیں وہ عورتوں کو کہتی ہیں نماز میں رفع دین کرو بلکہ کہتی ہیں عورتوں کی امامت درست ہے اور آگے وہ اور بغیر محرم کے سفر کرنا بالکل جائز ہے چاہے جہاں چاہے جائے بغیر محرم کی امریکہ ترکی لندن سب جگہ جا سکتی ہے صرف حج کے لیے محرم کی ضرورت ہے تو یہ اور پھر مختصر کورس کرا کر مفسر بنا دیتی ہیں اور اپنے درس کے میں حوالے دیتی ہیں وہ کوئی غیر مقلد ہیں شیخ کیلانی ان کا اور اسی طرح ہر صفحے میں حنفیت پر البانی کی زبان سے تنقید کرتی ہیں کہ البانی صاحب نے یہ کہا ہے وہ کہا ہے بلکہ انہوں نے تو آگے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ٹی وی ڈش اور کیبلز وی سی آر کو جائز کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس میں جو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں یہ بعض چیزیں انہوں نے اس میں نقل کی ہیں اس کتاب کے اوپر بہت سے اکابر کا اس میں سمجھئے کہ تقریض بھی ہے قاری سعید الرحمن صاحب اور حضرت سید شبیر کاکا خیل صاحب حضرت مفتی عاشق علائی بلند شہری صاحب سب نے اس کتاب کو پسند کیا ہے بہرحال یہ میں نے خلاصہ کیا اس کا کہ بھئی یہ خاتون جو ہیں الہدا انٹرنیشنل اس کے فالوور ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی ان کی ارادے اچھے ہیں لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہم مستورات سے کہیں گے کہ آپ ذرا اپنے دین ایمان کو بچاؤ دین ایمان بہت ایکسپینسیو چیز ہے کہیں غلط سرت حرکت میں پڑ گئی غلط عمل شروع کر دیا تو تمہارے دین کا نقصان ہوگا اس لیے خدا کے واسطے ذرا اس میں احتیاط کیا جائے